Benvenuti sul mio canale. Il progetto che vi propongo oggi è questo bellissimo maglione, maglione poncio secondo me, perché comunque ho voluto tenere delle misure piuttosto abbondanti. È una lavorazione a pannello eh, che inizia con un motivo fantasia, dopo vado a lavorarlo tutto a punto alto, andremo a fare il bordo del collo sempre ripetendo lo stesso punto fantasia, al quale ho voluto mantenere le maniche larghe, perché appunto vorrei indossarlo su magari dei lupetti, delle camicie, praticamente un maglione però abbondante che possa sostituire il poncio e dà le maniche. Per quel che riguarda la costruzione è una semplice lavorazione a pannello, quindi vi basterà prendere la semicirconferenza del vostro punto più forte o il seno o i fianchi. Io ho aumentato di un buon 10%, forse anche qualcosa di più, e per eh, avere questa morbidezza che va su tutta la linea dopodiché dovete decidere la lunghezza io l'ho fatto lungo 60 cm per me va bene poi ovviamente vi piace più lungo più corto potete decidere voi come, come farlo oppure siete più alte ovviamente vi servirà più lungo siete più basse vi servirà più corto senza aggiungere altro vi lascio all'occorrente per questo progetto avremo bisogno del filato, io ho utilizzato quello che mi è avanzato siccome ne avevo, ne avevo presi sei gomitoli perché era indirizzato ad altri progetti e in realtà poi dopo l'ho utilizzato per fare il gilet dell'altro tutorial e per questo maglioncino, quindi ho usato questo filato della Tre Sfere, lana carezza che è un 100% acrilico, è molto molto morbido, è disponibile in gomitoli da 100 grammi per 380 metri di prodotto. Dopodiché avrò bisogno di un uncinetto, questo progetto l'ho lavorato col 4,5 anziché il 4 che ho usato nel gilet, dei marcapunti, una forbice, un metro da sarta e un ago da lana. Vi lascio il video tutorial. Il punto che andremo a fare è costruito su un multiplo di 14 più 11. Quindi per fare questo campione io andrò a montare 53 catenelle. 3, vado fino a 53, ci vediamo quando le ho fatte tutte. Una volta finite le mie 53 catenelle, ne faccio una aggiuntiva per girare, vado nella seconda a partire dall'uncinetto e faccio quello che è il mio primo punto alto nel mio caso è punto basso su punto basso voi comunque potete usare la tecnica che più vi piace detto questo vado a ripassare tutte le catenelle a punto alto quindi andrò a lavorare un punto alto per ogni catenella che ho a disposizione quindi finita la riga dovrò avere lo stesso numero di punti alti rispetto alle catenelle che ho eseguito nel mio caso dovrò siccome ho montato 53 catenelle dovrò avere 53 punti alti ci vediamo quando ho finito la riga ripassate tutte le catenelle a punto alto giro il lavoro faccio quello che è il mio punto alto iniziale quindi punto basso su punto basso e andrò a fare altri 8 punti alti punto su punto quindi dovrò avere un totale di 9 punti alti compreso quello iniziale una volta fatti 9 punti alti Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2 e 3, entro nel quarto punto utile e vado a lavorare un punto V formato da un punto alto, una catenella e un altro punto alto nello stesso punto di base. Dopodiché proseguo con le due catenelle, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto utile con un punto alto e vado a lavorare altri 6 punti alti per un totale di 7 punto su punto 7 punti alti su 7 punti alti della riga precedente una volta fatti 7 punti alti ripeto il punto v quindi cosa faccio Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro 
conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto utile e vado a lavorare il mio punto V formato da un punto alto, una catenella e un punto alto nello stesso punto di base. Dopodiché aggiungo due catenelle di separazione, conto 1, 2, 3 e 4, entro nel quarto punto utile e lavoro un punto alto, dopodiché proseguo facendo gli altri 6, devo averne 7 punto su punto, 7 punti alti su 7 punti alti della riga sottostante. Dopodiché aggiungo due catenelle di separazione, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto utile, faccio il mio punto V, punto alto, catenella E, punto alto, nello stesso punto di base, due catenelle di separazione, conto 1, 2, 3 e 4 e andremo a finire con i 9 punti alti così come ho cominciato. Finita questa riga, giro il mio lavoro e vado a fare la riga successiva, quindi entro e faccio quello che è il mio primo punto alto e vado a lavorare i punti alti così come li trovo. Quindi ne dovremo lavorare 9. Sotto ne abbiamo 9 e adesso ne lavoriamo 9. Dopodiché filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto centrale, quello del punto V, quindi lascio perdere questo con le due catenelle, entro in quello successivo e vado a lavorare un ventaglietto composto da tre punti alti, una catenella e altri tre punti alti, sempre nello stesso archetto di base. Dopodiché filo sull'uncinetto, mi sposto nei punti alti, lascio perdere questo archetto qua, vado direttamente nei punti alti e lavoro punto su punto, li lavoro come li trovo. Ricordiamoci che questo gruppo è formato di 7, quindi dobbiamo lavorare 7 punti alti sui 7 punti alti sottostanti. Dopodiché filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto centrale, quello formato dalla catenella tra i due punti alti e vado a lavorare il mio ventaglietto formato da tre punti alti, una catenella e altri tre punti alti. Fatto il mio ventaglietto vado a lavorare i sette punti alti così come li trovo, quindi mi sposto nel primo punto alto, faccio il punto numero 1, nel secondo il numero 2, nel, nel terzo il numero 3, nel quarto il numero 4, nel quinto il numero 5, nel sesto il numero 6 e nel settimo il numero 7. Filo sull'uncinetto. Mi sposto nell'archetto formato da una catenella e lavoro ancora il mio ventaglietto di tre punti alti, una catenella e altri tre punti alti nello stesso archetto di base. Dopodiché farò le due catenelle di separazione e vado a lavorare gli ultimi nove punti alti così come li trovo punto su punto.
una volta finita anche questa riga giro il lavoro e vado a lavorare i primi nove punti così come li trovo quindi entro nel primo punto basso su punto basso vado a lavorare un punto alto per ogni punto alto che ho quindi devono essere un totale di 9 2 catenelle di separazione entro nell'archetto formato da una catenella quello in mezzo al ventaglietto quindi non questo ma questo tra i tre punti alti e faccio il punto V, punto alto, una catenella, punto alto nello stesso archetto di base. Dopodiché mi sposto, dopodiché aggiungo due catenelle, che saranno quelle di separazione, mi sposto nel punto alto e vado a lavorare i sette punti alti così come li trovo. Aggiungo le due catenelle, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto centrale, quello tra i gruppi di tre punti alti, nel mezzo del ventaglietto, e lavoro il mio punto V, punto alto, catenelle, punto alto, nello stesso archetto di base. Aggiungo due catenelle di separazione, mi sposto nei punti alti e vado a lavorare i miei sette punti alti così come li trovo. Aggiungo due catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, mi infilo tra i gruppi di tre punti alti dove c'è la catenella e faccio il mio punto V formato da un punto alto, una catenella, un altro punto alto. Due catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorare i nove punti alti così come li trovo. Finito il giro, volto il lavoro, entro nel primo punto utile con punto basso su punto basso, dopodiché andrò a lavorare tutti i punti a punto alto, praticamente dobbiamo ripetere questa riga, quindi vado a lavorare, a ripassare i punti alti, un punto per punto così come li trovo e sono 9 qui ho due catenelle ho l'archetto con due catenelle quindi farò due punti alti Qui ho il punto alto, entro e faccio un punto alto. Dopodiché ho la catenella, entro nell'archetto e faccio un punto alto. Qui ho un altro punto alto e faccio il punto alto. Entro nelle due catenelle e lavoro due punti alti. E vado a lavorare tutta la riga in questa maniera. Quindi ho i punti alti, lavoro tutti. Nell'archetto 2 catenelle lavorerò due punti alti. Nel punto alto un punto alto. Nella catenella un punto alto. Nel punto alto un punto alto. Nelle due catenelle due punti alti. E lavoriamo tutta la riga in questa maniera. Una volta finita la riga, ripassato tutto a punto alto, dovrò riprendere a fare il motivo. Però lo dovremo alternare, quindi... Questo motivo di punti vivi e intaglietti lo avremo qui e i punti pieni li avremo sopra qui. Quindi cosa facciamo? Giriamo il lavoro. E partiamo con due, solo due punti alti. 
Dopodiché farò le mie due catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto numero 4, quindi 1, 2, 3 e 4 e vado a fare il mio punto B da, formato da punto alto, catenella, punto alto. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e anche qui conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto utile e vado a lavorare i 7 punti alti, punto su punto, quindi lavorerò 7 punti alti su 7 punti alti di base dopodiché riparto con le due catenelle filo sull'uncinetto conto 1 2 3 entro nel quarto punto utile con punto v formato da punto alto catenella e punto alto 2 catenelle di separazione filo sull'uncinetto conto 1 2 3 entro nel quarto punto utile e lavoro il mio primo punto alto in quello successivo il punto numero 2 in quello dopo il punto numero 3 nel quarto punto il punto numero 4 nel quinto il punto numero 5 nel sesto il punto numero 6 e nel settimo il punto numero 7 che è anche l'ultimo e di nuovo rifaccio le catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto utile e vado a fare il mio punto V, punto alto, catenella e punto alto, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto utile e vado a lavorarmi i miei 7 punti alti, punto su punto, Replico le due catenelle, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3 e 4, entro nel, ops, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3 e 4, entro nel quarto punto utile, faccio punto V, punto alto, una catenella, punto alto, due catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3 e 4, entro nel quarto punto che è anche il penultimo, lavoro un punto alto, entro nell'ultimo lavoro un altro punto alto e abbiamo alternato abbiamo fatto la base per alternare i motivi fantasia quindi adesso ripartiamo abbiamo come inizio due punti alti e facciamo due punti alti dopodiché filo sull'uncinetto mi sposto nel mezzo del punto V e lavoro il mio ventaglietto di tre punti alti, una catenella e tre punti alti nello stesso ventaglietto di base, nello stesso archetto di base. Fatto il ventaglietto mi sposto nel primo punto alto utile e vado a lavorare i miei punti alti che sono i sette punti alti che abbiamo di separazione tra un motivo fantasia e l'altro. Praticamente questa riga di lavorazione la faremo tutta in questa maniera. Quindi fatti i sette punti alti ci spostiamo qua al centro, lavoriamo il ventaglietto di tre punti alti, una catenella e tre punti alti, dopodiché ci spostiamo, andiamo a lavorare i punti alti fino alla fine della riga che finirà con i due punti alti. Ci vediamo alla fine della riga. Fatta anche questa riga, volteremo il lavoro e ripartiremo con i due punti alti, quindi per me il primo è punto basso su punto basso vado nel punto alto successivo, faccio il mio punto alto, faccio le due catenelle di separazione, entro nell'archetto formato dalla catenella tra i tre punti alti e lavoro il mio punto B. Due catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorare i sette punti alti, così come li trovo. Praticamente questa riga sarà tutta in questa maniera. Inizieremo il lavoro con due punti alti, due catenelle di separazione, punto V nella, nella catenella formata dall'archetto 
tra i tre punti alti, dopodiché 2 catenelle, 7 punti alti e via via fino alla fine della riga. Ci vediamo alla fine della riga. Finita anche questa riga, voltiamo il lavoro e andremo a ripassare tutto punti alti. Quindi qui abbiamo i due punti alti e sono due. Dopodiché abbiamo le due catenelle, facciamo i due punti alti. Poi abbiamo il punto alto, entriamo e facciamo un punto alto. Qui abbiamo una catenella e facciamo un punto alto. Qui abbiamo un punto alto, punto alto. Due catenelle, due punti alti. E così via fino alla fine della riga. Qui ovviamente li lavoreremo come li troviamo e andiamo avanti fino alla fine della riga. Dopodiché il lavoro ripartirà dalla riga numero 2. Una volta fatta anche questa riga dovremo ritornare ad alternare il punto. Quindi cosa facciamo? Ripartiamo dalla riga numero 2, cioè 9 punti alti, il punto B, no, eh, 7 punti alti, il punto V e via via fino a finire con 9. Per il maglione sono andata a lavorare tre moduli per il bordo inferiore. Una volta lavorati tre moduli andrò a fare righe di andata e ritorno a punto alto fino ad arrivare al bordo in alto e vedremo come fare. Quindi un pannello l'ho finito, ora questo è il secondo, ho iniziato il bordo in basso con il punto fantasia poi ho lavorato 35 righe di punto alto andata e ritorno e adesso iniziamo finiamo con l'ultimo con gli ultimi giri che saranno un motivo di punto fantasia l'unica accortezza che dobbiamo avere è questa quindi noi abbiamo questo punto qui abbiamo il rovescio dei ventaglietti e di qui abbiamo il diritto. Io considero il diritto del maglione dove ci sono i diritti, dove c'è il diritto del ventaglietto, perché è evidentemente più bello, no? Allora cosa faccio? Siccome la prima riga del ventaglietto è eh, la, la prima riga del nostro motivo fantasia è l'alternanza tra i punti alti e la, la finestrella dove abbiamo in mezzo questo punto V. Questa riga dovrà essere lavorata dal rovescio, cioè con i ventaglietti che non guardano verso di noi, in modo che quando abbiamo finito la riga torniamo indietro, abbiamo tutti i ventaglietti dalla stessa parte. Spero di essere stata chiara. Quindi ora riparto con quello che è il mio punto fantasia. Vado a fare il mio primo punto alto, quello che sostituisce il mio primo punto alto. Dopodiché vado a fare i 9 punti iniziali punto su punto 9 in tutto devono essere fatti i 9 punti alti compreso quello iniziale punto basso su punto basso, faccio le mie due catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto utile e vado a lavorare il mio punto V da, formato da un punto alto, una catenella, un altro punto alto, aggiungo due catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto utile e vado a lavorare i sette punti alti, un punto su ogni punto. Quindi su sette punti alti faremo altrettanti punti alti. Fatti i sette punti alti aggiungo due catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto utile, vado a lavorare il mio punto V, punto alto, catenella e punto alto nello stesso punto di base 2 catenelle di separazione filo sull'uncinetto conto 1 2 3 entro nel quarto punto utile vado a lavorare i sette punti alti e la riga la andremo a concludere così ricordandoci però che nell'ultimo quadretto cioè alla fine anziché avere sette punti alti ne dovremo avere 9 come all'inizio ci vediamo alla fine della riga 
ho finito il primo giro del motivo, ora volto il mio lavoro, vado a fare il mio punto su punto che sarà il mio primo punto alto e vado a riempire i nove punti alti, gli altri otto restanti praticamente, con altrettanti punti alti. Quindi punto su punto, lavoreremo un punto alto per ogni punto alto utile. Lavorato l'ultimo punto alto, filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto formato da una catenella, quella tra i due punti alti, e vado a fare il mio ventaglietto di tre punti alti, una catenella e altri tre punti alti nella stessa catenella di base. Fatto questo lavoro, mi sposto direttamente nei punti alti e vado a lavorare i sette punti alti. E qui possiamo notare che qui ho il ventaglietto al diritto e qui ho il ventaglietti al diritto. Quindi abbiamo dato continuità, abbiamo lasciato la parte bella tutta dalla stessa parte. Fatta questa operazione, niente, si riprende come nel campione. Vado a lavorare i miei sette punti alti quelli che fungono da separazione filo sull'uncinetto vado direttamente nell'archetto formato dalla catenella e lavoro il mio ventaglietto da tre punti alti una catenella e altri tre punti alti nello stesso archetto di base e lavoriamo così tutta la riga ci vediamo alla fine una volta finita la riga giro il lavoro e riparto con l'alternanza di gruppi di punti alti e i punti b quindi inizio con quello che va a sostituire il mio primo punto alto qui vi ricordo che abbiamo finito con 9 e dobbiamo iniziare con 9 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nella catenella che forma l'archetto tra i gruppi di tre punti alti e vado a fare il mio punto B, punto alto, catenella, punto alto. Ripeto, la formula giusta è punto alto, catenella, punto alto. 2 catenelle di separazione, qui ho il mio gruppo di punti alti, vado a farli e facciamo così tutta questa riga. Finito anche questo, questa riga, giro il lavoro e vado a ripassare tutti i punti a punti alti. Quindi iniziamo con quello che è il nostro primo punto alto. Dove ci sono i punti alti li lavoro così come li trovo. Dopodiché qui ho le due catenelle, lavoro i due punti alti, qui ho il punto alto, entro e lavoro un punto alto, nell'archetto della catenella lavoro un punto alto, punto alto, un punto alto, due catenelle, due punti alti e vado avanti per tutta la riga in questa maniera, dove trovo i punti alti lavoro i punti alti. E dove trovo due catenelle lavoro due punti alti, dove trovo una catenella lavoro un punto alto. Ci vediamo alla fine della riga. E ho finito anche questo motivo. Io mi fermo qui perché sono arrivata a circa 60 cm di altezza e per me basta così. Quindi andrò a prendere le misure per poi cucire le spalle. Voi però potete andare avanti quanto volete. Quindi cosa faccio per prendere le misure per la cucitura della spalla? Piego a metà, metto il marcapunti alla metà
Dopodiché penso che farò una scollatura di circa 30 cm perché comunque sarà un maglione che metterò, essendo morbido, lo metterò eh, con eh, sotto sicuramente qualcosa, una camicia, un um, dolce vita, un lupetto. Lo userò più come poncio che non come maglione. Quindi faccio 15 cm da una parte e ovviamente qui misuro a 0, tenendo il 15 a metà qui misuro a 0 e qui misuro a 30. Dopodiché vado a contare i punti in maniera che siano giusti e vediamo poi come unire le spalle. Dopodiché vado a contare i punti in maniera che siano uguali sia da una parte che dall'altra e dopo vediamo come cucire le spalle. Una volta controllato che le due metà della scollatura sono uguali appoggiamo i nostri pannelli uno sopra l'altro facendo bene attenzione che i due diritti si tocchino tra di loro quindi pannello sotto avremo il diritto sopra pannello sopra avremo il diritto sotto ricordo che per diritto tengo i gruppi di tre punti del ventaglietto cioè questo qua lo considero diritto quindi mi vado ad appoggiare sopra a fissare e in questo caso vado a cucire con l'uncinetto quindi sono qui faccio una catenella aggiuntiva entro nel primo punto del primo pannello nel primo punto del secondo pannello vado a chiudere a punto bassissimo cercando di tenere i punti un po' morbidi quindi prendo il punto intero un altro punto intero sempre tenendo il punto morbido vado a chiudere così se voi però vi trovate di più con l'ago o avete più confidenza con altri metodi siete liberi di cucire come volete Quindi andrò a fare questa spalla, dopodiché taglierò il filo e andrò a fare l'altra spalla, poi passeremo alle manche. Una volta finito di cucire le spalle, sono andata a fare una manica. La manica l'ho lasciata dritta e sono andata a rifinirlo con il motivo fantasia. Praticamente ho, mi sono collegata con... Praticamente sono andata a riprendere i punti. Ho lavorato... Ho lavorato per 31 righe di andata e ritorno e poi dopo l'ho rifinito con lo stesso punto che ho utilizzato per i bordi inferiori e per il collo. Ora andremo a fare l'altra manica. Per quel che riguarda la misura dovete calcolare il vostro scalfo manica. Io ho calcolato circa 19 cm per parte, quindi ho calcolato la metà e ho marcato lo 0 e il 38 più o meno poi voi dovete 19 cm è più o meno una taglia m in base alle vostre esigenze andrete a diminuire o aumentare lo scalfo manica adesso vado a riprendere tutti i punti ricordandoci che abbiamo i punti da riprendere li abbiamo in orizzontale quindi per ogni barretta dovremo inserire due punti alti Entro dove c'è il marcapunti e faccio quello che è il mio primo punto alto, quindi nel mio caso punto basso su punto basso. E vado a lavorare due punti per ogni barretta, 
qui potete scegliere come lavorarli i punti, se prendere completamente la barretta intera, cioè entrare qui, oppure entrare nel mezzo del punto. In questa maniera. Io scelgo la seconda opzione perché si vede meno la ripresa dei punti, resta un po' più discreto, mentre prendendo tutta la barretta intera si nota di più, però è sempre una questione di gusto personale, eh, il risultato del lavoro non viene comunque compromesso né da un modo né dall'altro. Nel frattempo tengo parallela la codina, così almeno dopo non la devo nascondere, a parte che ormai è abbastanza. La taglio così non mi dà più fastidio. E vado a lavorare due punti per ogni barretta disponibile fino a quando troviamo l'altro marca punti. Ho fatto la mia prima riga ed ecco il risultato che si ottiene lavorando dentro i punti. Praticamente è veramente una ripresa tanto tanto discreta che si, si vede, si sarebbe visto di più se fossi andata a prendere la barretta tutta intera. Bene, fatto questo non mi resta altro che lavorare righe di andata e ritorno fino alla misura che ho deciso io. Io, io nel mio caso lavorerò per altre 30 righe. Voi Prendete la misura, calcolate che se volete fare il bordo dovete prendere la misura del bordino di questo quadrato qui e fermarvi prima perché dovete fare, dovete fare il punto operato. Per quel che riguarda la manica io consiglio sempre di provarla o tenere vicino un maglioncino che vi va bene, così siete sicure di non sbagliare e di non disfare perché magari avete fatto troppo e dovete disfare o magari... Avete finito e andate a, a provarvela è corta e dovete ancora aprire e riagganciarvi o disfare appunto l'ultimo motivo che sarà il motivo fantasia. Ci vediamo quando ho finito le mie altre 30 righe. Ho finito le mie 31 righe da andata e ritorno. Ora dovremmo andare a fare, per chi lo vuole fare appunto, il motivo decorativo come ho fatto nella manica che ho finito in precedenza. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un semplice calcolo. Allora, se avete il multiplo che vi occorre, cioè di 14 più 11, o siete vicino, mettete, non so, o fate qualche diminuzione o qualche aumento. E invece io mi sono ritrovata con 60 punti. 60 punti non, non si avvicinava neanche un po' a un multiplo di 14 più 9. E 60 punti erano un po' troppo lontani, mi avrebbe allargato un po', la, un po troppo la manica se dovevo fare aumenti e mi l'avrebbe rimpicciolita troppo se dovevo fare diminuzioni. Allora cosa ho fatto? Ho fatto questo calcolo considerando che ogni quadratino di quelli interni, lasciando stare i bordi, ogni quadratino è formato da 7 punti, quindi io allora mi sono divisa i 60 in questa maniera, ho ricavato 7 quadratini quindi col ventaglietto punti alti ventaglietto punti alti 7 per 7 49 per arrivare a 60 a me ne mancavano 11 siccome dovevo dividere per 2 e 11 per 2 non è divisibile ho messo un aumento nell'ultimo nell'ultima riga di punti alti e l'ho diviso 6 per parte quindi per fare questo motivo io ho iniziato con sei punti alti, dopodiché ho iniziato il motivo dei ventaglietti, eccetera, eccetera. Quindi anche voi, se volete finire con il, il punto fantasia e vi trovate in difficoltà per i multipli, potete fare in questa maniera. Prendete la parte centrale, la dividete per sette e quello che vi resta lo dividete per due e lo mettete sui lati. Quindi... Adesso vado a iniziare l'altra manica. Adesso vado a iniziare il punto fantasia nell'altra manica. Quindi inizio con quello che va in sostituzione al mio punto alto. Abbiamo detto che qui per me 
ci vogliono 6 punti alti iniziali. Sei compreso il punto di inizio. Sei, ok, fatti i sei punti alti fino sull'uncinetto, entro nel quarto punto utile e vado a fare il mio punto B. Catenella, punto alto, catenella, punto alto, due catenelle. Filo sull'uncinetto, entro nel quarto punto utile e lavoro normalmente i sette punti alti, così come ho fatto anche nelle altre parti del maglione. Aggiungo due catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto utile e vado sempre a farmi il mio punto V. Due catenelle di separazione, entro nel quarto punto utile e vado a lavorare i miei sette punti alti. Ci vediamo alla fine della riga. Ho finito la riga con sei punti alti, ora vado a iniziare la riga successiva con altri sei punti alti filo sull'uncinetto entro nel b vado a lavorare il mio ventaglietto di tre punti alti catenella e tre punti alti dello stesso archetto di base filo sull'uncinetto vado nel primo punto alto utile e via via vado a lavorare tutta questa riga in questa maniera dopodiché lavoreremo la riga successiva col punto V così come abbiamo fatto all'inizio del progetto dopodiché andremo a terminare con una riga di punti alti e la nostra manica sarà finita ci vedremo quando ho finito la manica per cucire il maglione fatto l'ultimo punto vado a fare il nodino di sicurezza e taglio un po' di filo perché dovrò andare a cucire quindi tengo un po' lungo questo filo qua Giro il mio maglione dal rovescio in modo che i due diritti restino all'interno, quindi diritto con diritto così come abbiamo fatto sui pannelli. Prendo il mio ago e vado a cucire. Vado a cucire prendendo la costina esterna di ogni punto. Quindi costina esterna oppure quella in alto, se non riuscite bene ad identificare. Costina qui si vede la costina esterna, la prendo di qua e la prendo di là. Qui si vede meno, vado a prendere quella in alto. Costina esterna, costina esterna. Qui si vede meno, vado a prendere questa qui che sbuca su in alto, da una parte e dall'altra. E vado avanti a cucire il maglione in questa maniera. Ci vediamo quando ho cucito il maglione e magari lo vediamo direttamente sul manichino. 
ed ecco il maglione finito. A me piace molto come è venuto e per avere questo maglione che è una taglia ML comoda ho utilizzato circa 380 grammi di filato considerando che questo filato è formato da gomitoli di 100 grammi quindi meno poco meno di 4 gomitoli. Detto questo non ho più altro da aggiungere e quindi non mi resta altro da fare che ringraziarvi per l'attenzione e di invitarvi ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Se avete poi commenti, suggerimenti, scrivete pure sotto. Eh, io rispondo sempre a tutti, ovviamente quando posso, quando ho tempo. Inoltre vi lascio nel box informazioni i link di tutti i miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti al prossimo video.